എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു ടിപ്പുമായാണ് ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് അത് മറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മളുടെ ഷർട്ട് കഴുകണ സമയത്ത് നമ്മൾ കോളറിൽ ആഴ്ക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പോവില്ല അതുപോലെ ചെറിയ കറകൾ മഷി പൊരണ്ട കറ അതൊക്കെ പോകാനായിട്ട് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടിപ്പാണ് ഞാനിന്ന് ചെയ്യണത് അതും പ്രത്യേകിച്ച് വൈറ്റ് കോട്ടിലാണ് ഞാനിന്ന് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് രണ്ട് മാസം മുന്നേ എൻ്റെ മോൾ ഇവിടെ ലീവിന് വന്നപ്പോൾ അവളുടെ വൈറ്റ് കോട്ട് ഇവിടെ ഇട്ട് പോയിരുന്നു അതിന് വേണ്ട പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇട്ടത് അതിൻ്റെ കോളറില്ല അഴുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പോകണില്ല എന്നും മാത്രമല്ല അതിൽ ഒരു മഷിക്കറ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതും ഞാൻ അന്നേരം അത് അത്ര കാര്യമാക്കിയിരുന്നില്ല പിന്നെ മോള് പോകുമ്പോൾ വേറെ കോട്ടൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ടാണ് പോയത് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ അത്ര ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നില്ല പിന്നെ ഈയിടെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഷർട്ടിൽ ഇതേപോലെ മഷിയായിട്ടും അത് അത് കളയാനായിട്ട് ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ ഞാനൊരു വീഡിയോ കണ്ടിരുന്നു അത് പ്രകാരം ഞാനത് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് ഫുള്ളായിട്ടും പോകാൻ സാധിച്ചില്ല പിന്നെ ഞാനതിൽ കുറച്ച് മാറ്റമൊക്കെ വരുത്തിയപ്പോൾ എനിക്ക് അത് കറക്റ്റായിട്ട് പോയി കോളറിൽ അഴുക്കും മാത്രമല്ല കറ പറ്റി ഇതൊക്കെ കളയാനായിട്ട് പറ്റി അപ്പോൾ ഞാനത് നിങ്ങളായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു അതിനായിട്ട് ഞാനിന്ന് മോളുടെ വൈറ്റ് കോട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിലത്തെ കോളറിലെ കറയും അതുപോലെ തന്നെ മഷിക്കറയാണ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കളയാമെന്ന് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമ്മളിത് ഷാംപു വെച്ചാണ് ചെയ്യണത് അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആവശ്യാനുസരണം ഷാംപു ആഡ് ചെയ്യാം ഷാംപു ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു പഴയ ബ്രഷ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് പുതിയ ബ്രഷ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ച് കളഞ്ഞിട്ടുള്ള പഴയ ബ്രഷ് എടുത്താൽ മതി ആ പഴയ ബ്രഷ് ഈ ഷാംപൂല് മുക്കിയിട്ട് നമ്മളുടെ കോളറിൽ അഴുക്കുള്ള ഭാഗത്ത് നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം ഒരു മിനിറ്റോളം നമുക്ക് അതുമേ ഒന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ മൊത്തം ഇപ്പോൾ രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് സ്വല്പം വെള്ളമെടുത്തിട്ട് ആ കോളറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ആക്കിയതിന് ശേഷം രണ്ട് കൈയും കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് കൂട്ടി തിരുമണം അതായത് ഞാൻ നമുക്ക് പുറത്ത് പോയിട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഈ കോളറിലെ ഭാഗത്തേക്ക് തെളിച്ചു കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ രണ്ട് കൈ കൊണ്ടും നന്നായിട്ട് അതൊന്ന് തിരുമണം നമ്മൾ രണ്ട് കൈ വെച്ച് നന്നായിട്ട് കൂട്ടി തിരുമണ സമയത്ത് അതിൻ്റെ അഴുക്കൊക്കെ ഇളകിപ്പോവും ഇനി അടുത്തതായി നമുക്ക് മഷിക്കറ എങ്ങനെ കളയാമെന്ന് നോക്കാം മഷിക്കറ പറ്റിയ സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്ത നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടും ഇത് ഒത്തിരി പഴകിയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അതിനായിട്ട് നമുക്കൊരു സ്പ്രേ ആവശ്യമാണ് ഏത് സ്പ്രേ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഇന്ന സ്പ്രേ എന്നൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കണ ഒരു സ്പ്രേ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ആ മഷിക്കറ പൊരണ്ട ഭാഗത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കണ നേരത്ത് നിങ്ങൾക്കത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ആ മഷിയൊക്കെ ഓൾറെഡി പരന്ന് വരുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൽ ഇത്തിരി കൂടുതൽ മഷി അതുപോലെ തന്നെ മഷി ഉണങ്ങിയിട്ട് കുറേ നാളായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒത്തിരി കൂടുതൽ ഇതിലേക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അത് രണ്ട് കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് കൂട്ടി തരുമാം അതിന് ശേഷം സ്വല്പം വെള്ളം കൂടെ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് കൈ കൊണ്ട് കൂട്ടി തിരുമ്മി കഴിഞ്ഞാൽ അത് എല്ലാവരുടെയും പരന്ന് ആ കറ മാറുന്നതായിരിക്കും ഇനിയിപ്പം ഇതിൽ ഒത്തിരി നാളായിട്ടുള്ള കറയാണ് അത് പോകാനായിട്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് സ്വല്പം ഷാമ്പു കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകണുണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഇത് പോവുള്ളൂ ഇത് അത്ര പഴക്കമില്ലാത്ത കറയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൈ കൊണ്ട് ഒന്ന് കൂട്ടി തിരുമ്മി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് കഴുകിയെടുത്താലേ പോകുന്നതായിരിക്കും ഇനി നമ്മുടെ വൈറ്റ് പേപ്പർ നമുക്കൊരു പുതുപുത്തനായിട്ട് എടുക്കണ്ടേ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ അര ബക്കറ്റ് ചെറിയ ചൂടുവെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് സോപ്പും പൊടി ആഡ് ചെയ്യാം സോപ്പും പൊടി ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് ഷാംപൂ അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പതപ്പിക്കണം അതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് ബേക്കിംഗ് സോഡ ആഡ് ചെയ്യാം ബേക്കിംഗ് സോഡ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത്
ചുറ്റുപാട് ചെളിയുണ്ടായിരുന്നു അത് പോകാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലുള്ള ചെളിയായിരുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതൊക്കെ കഴുകി കറക്റ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് കാലത്തെ മഷിക്കറിയായിരുന്നു ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ട് തന്നെ രണ്ട് മാസമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മോളവിടെ ഉപയോഗിക്കാണ്ടും കുറേ നാൾ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ ഡ്രസ്സ് അടിപൊളിയായിട്ട് വൃത്തിയായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ എളുപ്പത്തിൽ ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എല്ലാ ഡ്രസ്സും അത് നമുക്ക് വൃത്തിയാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം കൂടാതെ ആ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇടുന്ന പുതിയ വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾക്കിതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കും നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കും താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്ക് മെയിൽ ചെയ്താലും മതി നന്ദി നമസ്കാരം